Ačkoliv počasí druhou májovou neděli nebylo příznivé, závodníky v paracyklistice to rozhodně neodradilo. Krásná trasa vedla mimo centrum města Valtice po klidných cestách v lednicko-valtickém areálu. Jaké závody zde probíhaly? Tak je to český pohár handicapovaných cyklistů a pořádám to já jako Zdeněk Mlinář ve spolupráci s týmem Asteria Dubí. Jsou tady závody handicapovaných cyklistů, pak závodníku na handbajku a závodníku na tricyklech. Do jakých kategorií jsou vlastně závodníci rozděleni? Tak začnu třeba těma tříkolkama. Tříkolky mají dvě kategorie, jedny jsou méně postiženy, jedny více, všichni to jsou vlastně s poruchou rovnováhy, takže jezdí na tříkolkách a ještě tam máme i ženy, takže v, jenom ty tricykly jezdí ve čtyřech kategoriích. My se vlastně teď nacházíme v nádherném prostředí lednicko valtického areálu, takže můžete popsat, kudy má vede trasa? Trasa vede po obslužných cestách tady, nechtěli jsme to dělat nikde v centru, protože ten turistický ruch je velký a tady někteří tak jsou třeba lehký démočka, v provozu prostě mají problém, takže jsme to uklidili trošičku stranou a město nám vyšlo vstříc, všechny povolení nebyl problém, takže jsme to udělali tady. Kolik se dneska účastní závodníků? Je to zhruba 30, 30 závodníků. Jsou tady z Prahy, z Brna, z Ostravy, takže opravdu z celé České republiky. Momentálně na startu třeba na tří kolkách tak je aktuální vedoucí žena světového poháru. Před 14 dnama vyhrála světový pohár, před týdnem v Belgii byla dvakrát stříbrná. Je tady Ivo Koblasa, který je mistr Evropy, jo, takže jsou tady světoví závodníci, ale jsou tady i závodníci, kteří to mají jako koníček a Obědou si to, jsou spokojení a jsou hlavně šťastní. Po celou dobu konání závodu byl přítomen i starosta města Valtice Aleš Hoffman, také hlavní sponzor z A-Technology a ženy z Centra for All, které pomáhali s propagací a občerstvením. Pan starosta také závody odstartoval. Díky neustávajícímu dešti byla trasa pro závodníky opravdu náročná. Pane starosto, jak město Valtice podpořilo tuto akci? No, když mě oslovil organizátor, pan Zdenek Mlinář, tak samozřejmě jsem mu přislíbil pomoc města v rámci organizování této akce, v rámci třeba jednání s majiteli pozemků, aby tady mohlo být tohle zázemí. Samozřejmě jsme to podpořili i nějakými věcnými dary pro zúčastněné, no a jsme samozřejmě rádi, že se do Valtis podívají i takto postižení sportovci a v lokalitě města se uskuteční takovýto nějaký závod a jistě budou odjíždět ze vzpomínkou. Jak celý závod a trasu vnímali závodníci, nám prozradila paní Pavlína Vejvodová, závodnice v paracyklistice a úspěšná účastnice světového poháru. Co pro ní znamená příkolka? Já na ty tři voce jezdím fakt ráda a mám to jako takovou psychoterapii, ta, takže mi to dává nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky. Jak se vám dneska jelo ve Valticích, jak se vám byli, bylo to prostředí? By, bylo to zajímavé, zase takový jiný výlet, než ne, ne, ne jak jsem zvyklá a bylo to určitě hodně poučné a teplo vypadá jinak. Klobouk dolů před všemi závodníky, protože opravdu bylo chladno a celou dobu pršelo. Přesto to závodníci paracyklistiky nevzdali a někteří překonávali sami sebe. Velké poděkování patří organizátorům Zdeňku Mlinářovi a Aleně Mlinářové, také všem, kteří pomáhali na trati i na stanovišti a v neposlední míře také sponzorům městu Valtice, společnosti A-Technology, Moravínu, HTM Sportu, panu Jaroslavu Hladíkovi a dalším. Co byste popřál lidem, kteří vlastně pořádají závody pro postižené? No tak, aby se jim dařilo co nejlépe, aby zehnali sponzory samozřejmě, protože i tito lidé chcou žít běžný život a vidíme to tady při tom závodě, že o to víc mají tu vůli se poprat nejenom s tou tratí, ale i třeba s nepřízní počasí, takže organizátorům samozřejmě přeji co nejvíc úspěchu a ať se jim daří.